ఇలా జరుగుతున్నాయి యాక్టింగ్లో అందరినీ తిడతాడు కూతురిని ఎలా పెంచాలో తెలియదు ఏంటండి అందరు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఏమైంది పెళ్లి ఆగిపోయింది అయ్యా రాఘవి గారు కూతురు కుమస్తా కొడుకుతో లేచిపోయిందంట్రా ఇదేంటండి మనం కూడా వెళ్ళిపోతే ఆయన ఏమైపోతారు వాడు మొహం నేను చూడలేని ఒకతే కూతురిని ఎంతో గారాభంగా పెంచాడు అది ఇలా చేస్తుంది అనుకోలేదు వాడిని ఎలా ఓదార్చారో తెలియకే వెళ్ళిపోతున్నాను ఏంటండి డాక్టర్ గారు ఆ గుమస్తా కొడుకు ఎంత నమ్మించి మోసం చేశాడు ఆయన ఎలా తట్టుకుంటాడు చెప్పుల్లో కాదురా నా అడుగులు అడుగు ఎద్దు గోత్రం చెప్పండి పోగునోళ్ళ గోత్రం అప్పుడే కంపెనీ గారు దొడ్లో పెట్టేసుకున్నాడు వీడు గడ్డి తినే కేసే ప్రసాద్ గారు ఎండి ప్రసాద్ గారు ఎండి ప్రసాద్ గారు ఎండి ప్రసాద్ గారు ఏంటిదంతా ఏదో మా సంతోషం కోసం సార్ నువ్వెవరు నా పేరు మల్లేషు యూనియన్ లీడర్ని సార్ చూసావా నువ్వు కాకుండా నలుగురి పని చెడగొట్టి ఇక్కడ షో చేస్తున్నావు నాకు ఇలాంటి నచ్చవు వెళ్ళండి ఏంటమ్మా చూస్తున్నావు ఇల్లు బాగాలేదా బ్యూటిఫుల్ డాడీ కానీ అమ్మ ఫోటో ఎక్కడ పెట్టాలా అని చూస్తున్నా ఓ అదా యా 
that's the right spot. नहीं नहीं एंटर शास्त्री ये ले लेंगे ये ले आता फोन इंजेस आया पिटे ये उन्नो आया मेरे ऊपर का जोक लेस्टर हो ये मज़ेरा को ये वक़्त तो दूसरा रुण रुण कितने करने पिसना एंडे मोना टिक मोना वक़्त विवाह है गलन वक़्त पहले कुतर कुतर नहीं वक़्त पहले कुतर इधर पहले कुतर ला करने चीवारतों ने न हिंटला जो सुना भार्गव सास्त्री संभावन लायक उन्हें अच्छा तो करो ये लोग वही जो मात्रा फ्री का चेंज करने टेढ़ा है बाहे इच्छन के बाहे इच्छन है आदि मरी साला बहुत मैं सेता अन्य घरों हिंटा माय हिंजा सुना अबे ये लेते ऊर के भागवे किड़ा आइना पाई ना गाड़ी लाऊँ ना रो Oh, you're going to go to the house. Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Subramaniyo, Noori Jarko. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hey, come on. Come on. Come on. Where are you? Where are you? I'm going to get a surprise for you. Why? I'm going to get a special program for you. I'm going to get a live telecast on TV. Come on. Come on. Where are you? Come on. 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 आनंद कड़ा? आनंद। इधर को एक कड़ा। संभाषिंसू तल्ली तंद्री नेर पिनट्टी मात्रु भाषा 
తెలుగు మాట్లాడి నువ్వు వాళ్ళ రుణం తీర్చరా కొంత రుణం తీర్చరా మన్నించేవారు కొందరైతే పండించేవారు నీలా కొందరే ఉంటారు ఏం నాన్న కాలేజ్ తీసుకెళ్తా అన్నారు గంట నుంచి మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అదేంటమ్మా ఇవాళ ఆదివారం కదా మర్చిపోయారా తెలుసు అది మా అమ్మ చదువుకున్న కాలేజ్ సోమవారం దాకా ఉండలేను అందుకే వెళ్తున్నాను కాలేజ్కి ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది యాన్యువల్ డే రోజున క్లాక్ టవర్ రన్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఆ క్లాక్ పన్నెండు అవగానే పన్నెండు గంటలు కొడుతుంది మొదటి బెల్ కొట్టగానే రేస్ మొదలుపెట్టి పన్నెండో బెల్ కొట్టేలోపు ఈ మెయిన్ బిల్డింగ్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ పూర్తి చేయాలి మా ఫైనల్ ఇయర్లో ఆ రేస్లో నేనే గెలిచాను ఇంట్లో ఒక్కసారి మెట్లకి దిగితేనే మీకు ఆయస వస్తుంది ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూ తిరిగాని చెప్తే నేనే నమ్ముతాను నమ్మవా చూడు ఏజీవి ప్రసాద్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఓకేనా వావ్ అమేజింగ్ తర్వాత ఎవరు చేయలేదనుకుంటా డాడ్ నాది చిన్న డౌట్ అది నిజంగా మీ పేరేనా నేనేరా పద ఇదేనమ్మా మీ అమ్మ క్లాస్ రూమ్ అమ్మ గుర్తు 
వచ్చిందా బిల్డింగ్ చుట్టూ పరిగెత్తడానికి రెడీ అవుతున్నాడు పరిగెత్తలేడు పరిగెత్తుతాడు ఎవ్రీ సండే చూస్తున్నాను వీడు ఎప్పుడు పరిగెత్తాలి లేదు పరిగెత్తుతాడు పందిమా ఫైవ్ రూపీస్ నేను గెలవగలనని నాకంటే మీ అమ్మకే ఎక్కువ నమ్మకం ఉండేది అదే నన్ను గెలిపించింది అలాగే ఇతని మీద నమ్మకం వాళ్ళు పక్కన నుండి ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా గెలుస్తాడు ఎవరు సెల్ ఫోన్ పోగొట్టుకున్నట్టున్నారే సెల్ ఫోన్ బాగుంది సిమ్ కార్డ్ తీసేసి వాడిసుకుందే రే పెద్ద అయితే నువ్వు పెద్ద దొంగ అవుతావరా ఇప్పుడు కాకపోతే రే ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ లో హ్యాండ్ అవుట్ చేద్దాం దానందు నన్ను దొంగ అంటావా చెప్తా హలో రే అమ్మాయిలా మాట్లాడరా హలో నో హీ హోమ్ Who talking? Oh, you don't know English? Huh? Where are you? I'm going to Kalisma Kapoor. Kalisma Kapoor? I'm going to tell you about the phone. Okay, bye. Hey, what are you doing? Yeah! Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Ah, what are you doing? It's a cell. It's a cell. It's a cell. It's a cell. Okay, bye. 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 ఎవర్రా అమ్మాయి అమ్మాయా ఇందాక ఫోన్ చేసింది నేనెత్తాను కనుక సరిపోయింది అదే మీ నాన్నగారు తెస్తు ఉంటే ఇంకేమైనా ఉందా అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేయడం ఏంటమ్మా ఓహో అంత గుర్తుకు రాని పిల్ల నేను ఫోన్ చేయమని ఎలా చెప్పింది ముద్దు కూడా పెట్టింది నాకు ముద్దు పెట్టిందా పేరేమైనా చెప్పిందా చెప్పింది కలిస్మా కాపూలు అంట కలిస్మా అందా కరిష్మా అందా కలిస్మా కపూర్ ఎక్కడికి రా కలిస్మా కపూర్ ని తీసుకొస్తాం కలిస్మా కపూర్ ఎరా నువ్వే కదా ఫోన్ చేసింది తెచ్చిస్తారు నా పేరు సీతు అండి మీరు మాట్లాడుతున్న సెల్ నాదే కాలేజ్లో పారేసుకుంటే మీకు దొరికినట్టుంది మీ ఇంటి అడ్రస్ చెప్తే నేనే మీ ఇంటికి వచ్చి సెల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాను అమ్మాయిలకి అడ్రస్ ఇచ్చే అలవాటు నాకు లేదనుకోండి సరే కానీ నా పేరు ఆనంద్ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి హైదరాబాద్ క్లబ్కి వచ్చి మీరు మీ సెల్ ఫోన్ తీసుకెళ్ళచ్చు ఓకే ఓకే అంటే సరిపోతుందా మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తుపట్టడం నేను రెడ్ క్యాప్ పెట్టుకుని వస్తాను 
Hi, baby. Chipa. Thank you. <laughs> Hi, handsome. You're looking so slim. Thank you. ये किला कुछ ना रो, ये तो कोटन कोचा रा, ये तो कोटे वालं चोटन कोचा रा। You naughty. Okay, bye. ये इंटी अपने लेज में हो? Swim suit टेस्ट को नष्ट नो। Come soon ya. Okay. Ray बोलो, क्या चल रहा? Ray, अरे क्या पम्मे उस तो नहीं, मेरा आठ तो नहीं नहीं चली चेस उस ता। Ray वालं को नू बोले। Weird entity उस तो ना रो। कंपटीशन में पर्स कोटे डन चोसे साड़ा। Excuse me. Yes. Um, सी तू अंटे मेरे कदू? Uh, yeah, yeah. <laughs> ना पेर आनन, मिकोस में इधर चोसना ने। ना किंतु कोई सेल के फेस के मैच वाले मोन डाउट का उन्हें कुछ मालूम इंच को। नहीं तो उनका फेस के अंदर तो उनका लाइक कंफर्ट तो नहीं रहेगा। नॉर्म उसको। ये तो गुड मिस सेल। पेर अवरो कंफ्यूज मास्टर � Please come in. Uh, uh, yeah, thank you. That's it. Bye bye. Excuse me. Yeah. Me peru. Situ. Me raur koso acharu. Anand koso. Aten dekha na cellu di. Huh. Situ. Uh, me lo Anand devaru. Adi ko? Hello. Yarra topi. आगो हमो मेरे किने नकलें तेल्स पे नटुंगे हे hey, निने आगो आतने डाला पर गट्टू नडो नी सेल्लू आरत के बीच हे नी कसल सेंस होता रेड का पेट कोसे सेल लिचड़ गना आसल नीक सेंस हुए क्या कर पड़ते कर सेल पारिस कोड़ा गना आसल मीडर की सेंस लेट गनी आज बार पर तंबट गन रुपा कर दी इल्लो नो आते लो ओके
మార్నింగ్ బాబు ఏమంటో అందరికి నేనే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాల్సి వస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సూర్య బాబు ఎరా బెల్లు కొట్టి అర గంట అయింది ఇప్పుడు రావటం కాలేజ్కి మిస్టర్ తాడి బాబు కమ్ ఇయర్ కమ్ ఇయర్ సార్ అది కదా తాడి బాబు ఎంత మన ఇద్దరు కష్ట చదువుకుంటే మాత్రం అందరి ముందు అరే ఒరే పరువు తీసేకురా నేనేమో కష్టపడి చదువుకుని పాస్ అయ్యి లెక్చర్ అన్నా నువ్వేమో ఫెయిల్ అవుతూ ఇంకా స్టూడెంట్ గా ఉన్నావు అరే ఒరే అనకరా లండన్ నుంచి ఇంపోర్టే కొత్తగా కాలేజీలో చేరింది ఆ అమ్మాయి వెన్న పోస మొత్తకి మోడర్న్ డ్రెస్ చేసినట్టు స్మూత్ గా ఉంటారా ఇటు దగ్గర నుంచో అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ బీ క్లాస్ ఎక్కడ అండి నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాదు యు సి బేబీ యు గో స్ట్రేట్ బిగ్ మెట్లు ఎకింగ్ స్మాల్ మెట్లు దిగింగ్ దేర్ కాకి నిక్కర్ ప్యూన్ స్మైలింగ్ యూ ఆస్కింగ్ యూ టెలింగ్ దట్స్ ఆల్ మీరు తెలుగు వారా అరే ఇంగ్లీష్ పాప పాలు పట్టేసింది ఇంగ్లీష్ చూసి తెలుగులోనే చెప్పండి ముందుకెళ్తే పెద్ద మెట్లు ఉంటాయి ఎక్కితే చిన్న మెట్లు ఉంటాయి దీతే ఎదురుకుండా ఫస్ట్ ఇయర్ బీ అంతే ఎల్లమ్మా ఎల్ల వా మీకు కాలేజ్ బాగా తెలుసు అనుకుంటా యు సి ఎయిట్ సంవత్సరాలుగా సేమ్ క్లాస్ కదా యారా ఇప్పుడు అవసరమా థాంక్ యు ఓ ఇంగ్లీష్ పాప ఇటు రామ్మా నువ్వు అడిగింది నేను చెప్పేశాను మరి నేను అడిగింది నువ్వు ఇచ్చేయాలి కదా ఎరా అవును మామా ఏంటి నువ్వు ఇంగ్లీష్ పాపవు కదా ఇంగ్లీష్ ముద్దు నాకు కొంచెం సిగ్ ఎక్కువ అయినా పర్లేదు నువ్వు పెట్టేయా ప్రిన్సిపల్ కి రిపోర్ట్ చేస్తాను ఆడు కూడా మరి క్లాస్ పెట్టే ఏయ్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ రే ఇదేదో ఇంగ్లీష్ లో బూతులు తిరుతా పట్టుకోరా పెట్టదో ఇంగ్లీష్ ముద్దు పట్టుకోరా ఇంగ్లీష్ ముద్దు అడిగితే తెలుగు తన్ను తన్నిందిరా మనం అర్జెంట్ గా ఇంగ్లీష్ నేర్చేసుకోరా నేను ఒక పుస్తకం చూశాను మామా ఒక పుస్తకం చదివితే ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది అయితే అర్జెంట్ గా మూడు పుస్తకాలు తెప్పించారా మూడు పుస్తకాలు ఎందుకు మామా పది రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది కదా పలకరిస్తే తప్పేంటి అతను అమ్మాయిలతో మాట్లాడలే అదేంటి ఎవరైనా కాంప్లెక్సా అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరా ఉన్నారు కానీ అంత బిలో టెన్ ఇయర్స్ ఓ వాళ్ళ నేను చూశాను ఆ పిల్లలే ఆడినా పాడినా వాళ్ళతోనే నేను అతన్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే అనుకున్నాను ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ అని నాతో అతను మాట్లాడేలా చేస్తాను చూస్తారా వచ్చి ముందు నువ్వు సక్సెస్ అవ్వు అలాగే వచ్చి చూస్తాం అందరూ బాతులో నడవండి ఒకసారి ఫోన్ లో మాట్లాడావు ఇంకోసారి సెల్ ఇస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పావు మూడోసారి కాలేజ్ లో కనపడితే హలో ఫ్రెండ్ అని నేను చెప్పాలా సారీ మన దా టైప్ కాదు గాని వెళ్ళి పని చూసుకో ఆడపిల్ల చేతిలో ఓడిపోతానని భయమా ఆడవాళ్ళ మీద గెలవడం పెద్ద గెలుపు అనిపించుకోదమ్మా కబుర్లు చెప్పి తప్పించుకోకు కమ్ ఫర్ షూట్ అవుట్ విత్ మీ బాస్కెట్ లో బాల్ త్రీ టైమ్స్ వేయాలి త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఓకేనా 
ఇది మిస్ అయింది అనుకో రేపు కాలేజ్ అంతా నిన్ను బాతు బాతు అంటారు ఇదే లాస్ట్ టైం ఇది మిస్ అయింది అనుకో చూడు రేపు టీవీలో నీ గురించి చెప్తారు నమస్కారం ఈ రోజు వార్తల్లో ముఖ్య అంశాలు ఆనంద్ గారికి బాతు అని ముద్దు పేరు పెట్టారు ఇదిగో బాతుల్లో ఆడ మగ రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఓడిపోయావు అనుకో ఆడబాతు వెనకాల చాలా బాతులు వస్తాయి చూడండి ఇది చాలా కష్టమైన ఈక్వేషన్ పైగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఈక్వేషన్ ఎగ్జామ్ లో అడగడం జరుగుతుంది అందుకని మీరందరూ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా మీ బుక్స్ లో నోట్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి బట్టి పట్టండి ఓకేనా పడతాం గానీ బట్టి నీ దగ్గర అగ్గిపెట్టు మిస్టర్ తారీబాబు నేను చెప్పేది కష్టపడి చదివే స్టూడెంట్స్ రా ఏడు సంవత్సరాల నుండి సోమవారు పోతుల ఇదే బెంచ్ లో ఇదే క్లాస్ లో ఉంటున్నా నీ ఇలాంటి వాడి కోసం కాదు కష్టపడి చదివి ఈ సంవత్సరం ఉన్నా పాస్ పాస్ అవుతాం కానీ సూర్యబాబు నేను క్వశ్చన్ వేస్తాను నువ్వు దానికి సమాధానం చెప్పరా చూద్దాం ఏంట్రా తాడిబాబు యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసి నాకే క్వశ్చన్ వేసేంత పెద్దడు వేపారు నువ్వు ఏసుకోరు క్వశ్చన్ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కష్టమైన పని ఏదో చెప్పరా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవడం రా అన్నిటికంటే కష్టమైన పని అది కాదురా మరేంటో ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కష్టమైన పని ఈ అగ్గిపెట్టిలోకి ఒక ఏనుగును తోయటం అయితే అంతకంటే కష్టమైన పని ఇంకోటి చెప్పరా చూద్దాం అదేంటో నా తెలియదురా నువ్వే చెప్పే ఒరే ఫూల్ అంతకంటే కష్టమైన పని ఇదే అగ్గిపెట్టిలోకి రెండు ఏనుగులు తోయటూరా కొట్టుకుంది సార్ చేయమార్చు రే పాప సార్ పార్సిల్ పార్సిల్ నాకేనా కాదు ఆనంద్ సార్ ఆనంద్ కా ఇదిగో ఆనంద్ నీకేదో పార్సిల్ వచ్చిందంటే చూడు ఇదిగో ఆనంద్ పార్సిల్ మెల్లగా ఓపెన్ చేయి అందులో ఏమన్నా బాగుంటే మనందరం పార్సిల్ అయిపోతాం పార్సిల్ నుంచి బయటికి రాగానే క్లాస్ లో అందరూ గొల్లు అన్నారు వెచ్చగా <laughs> ఉంది <laughs> 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 నువ్వెందుకు టెన్షన్ పడతావు ఆనంద్ కి వాళ్ళ నాన్నంటే భయం ఆయనకి ఫోన్ చేస్తానని చెప్పు వెంటనే తగ్గిస్తాడు వాళ్ళ నాన్నంటే అంత భయమా అంత కాదు ఇంత భయం హలో ఆనంద్ లెట్ ఫు యూ చదువు గౌరవనీయులైన రాఘవయ్య గారికి మీ కాబోయే కోడలు సీతూ రాయినది ఆనంద్ నేను గత ఐదు నెలలుగా పిచ్చ పిచ్చగా ప్రేమించుకుంటున్నాం అతనికి నా మీద ఎంత ప్రేమ అంటే తన దగ్గరున్న బాత కూడా నా పేరు పెట్టుకున్నాడు మా ప్రేమ విషయం మీకు చెప్పడానికి మీ అబ్బాయి భయపడుతున్నాడు మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని మా పెళ్లి చేస్తే మాకు పుట్టబోయే బిడ్డకి మీ పేరే పెట్టుకుంటాం ఇట్లు సీత ఇది జిరాక్స్ 
కాపీ ఒరిజినల్ కాపీ ఆల్్రెడీ మీ నాన్నగారికి పోస్ట్ చేసేసాను ఐ చాలడ్ 11:30 పోస్ట్ వచ్చే టైం ఏంది అనుకుంటా గో గో ట్రై యువర్ లక్ yes పరగా వెళ్ళు మీ డాడీ చూస్తే టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ ప్రేమలేఖ రాశాడు వాడిని ఎడంకాలతో తన్ని కుడి చేత్తు ఊష్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి బయటకు పంపించారు ఈ ప్రేమలేఖలు కొడబెట్టు కానీ చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అయిపోయింది ఏం లేదు ఊరికే చూసి వెళ్దామని వచ్చాను ఊరికే చూసి వెళ్దామని వచ్చావా డబ్బులు ఏమన్నా కావాలా సార్ బాబు డబ్బులు కావాలట ఇవ్వు ఓకే సార్ ఎంత కావాలో తీసుకో థ్యాంక్స్ నాన్న బాబు ఐదు వేలు సరిపోతా ఎంతో కొంత ఇవ్వండి పర్లేదు
वेरी सॉरी आनंद आनंद प्लीज रेप सारी चबदा <laughs> 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 
శకుంతలా ఏంటి ముగ్గేస్తున్నావా అవును అందమైన ముంతాజ్ బొమ్మ ముగ్గేస్తున్నా ముంతాజా ఎక్కడుందే ముంతాజు అంత నల్లగా ఉంటాయి నీ బొంద ముంతాజు బుర్కా వేసుకుందిరా గుడ్డి సచినోడా గుడ్డి సచినోడా రే ముంతాజ్ బుర్కా తీసేసి ముంతాజ్ ను చూద్దాం మిషన అంజేయరా ఓకే మామ అంజేయరా మిషన అంజేయ అంజేయరా మిషన అయ్యో చేసేరా అయ్యో బుర్కా లాగేసో ముంతాజ్ ఎదురా కనపట్లేదో తాజ్ మహల్ గెలుడు మామ announcing the results of the rangoli competitions third prize winner is miss kavya second prize winner is miss neha and winner of the first prize is miss seetu andaru rakarakala rangavallulu veste seetu maatram thanaku janmanichina amma roopanni rangullo teerchi dittindi anduke modati bahuma tanduku congratulations hello congratulations oh, i'm very happy anand ee santosham nee prize gelchinandu kaadu nu naatho maatladinanduko thank you avunu andaru competition lo charminar no taj mahal ne iste nuve enti me amma bommu esavu anni premala kante amma prema goppad antaru kaani naaku adrushtam naa chinna vayasulo ne dooram ayindi naaku maa naanna మా నాన్నకి నేను తప్ప మాకెవరూ లేరు మా అమ్మ చదివిన ఈ కాలేజ్లో నేను చేరింది ఆమె జ్ఞాపకాలతో చదవాలని మా అమ్మ కూర్చున్న బెంచ్లో కూర్చుంటున్నాను మా అమ్మ ఆడుకున్న గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా అమ్మ జ్ఞాపకాలతోనే ఈ కాలేజ్లో గడుపుతున్నాను నాకు ఇలా ఏడ్చే సీతూ కంటే నవ్వుతూ ఏడిపించే సీతూ అంటేనే ఇష్టం నాకు మాత్రం ముద్దు పెట్టే సీతూ అంటేనే చాలా ఇష్టం ఎక్కడికి వెళ్ళేది మొన్న తప్పించేసుకున్నావు ఇవాళ మాత్రం తాపదో ముద్దు పెట్టించుకోకుండా వదలను ఏట్రా సీతు ఫీల్ అవుతుందా ఇందులో ఫీల్ అవడానికి ఏముంది రెండు చేతులు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నట్టే ముద్దు అంటే నాలుగు పెదాలు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటాం పెట్టేయమ్మా ముద్దు అడేమనుకోలే నువ్వే గెలవాలి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మా అమ్మ ప్రేమ మా నాన్నని గెలిపించింది ఇప్పుడు నా ప్రేమ నిన్ను గెలిపిస్తుంది నువ్వే గెలుస్తా
రే లండన్ పాప ఏలూపింది కదా అని నువ్వు ఊగిపో మాకు డెఫినెట్గా ఓడిపోతావు
మనకు అసలు భయం అంటే తెలిస్తే కదా మీ నాన్న కాదు మా నాన్న అయితే నా తరఫున నువ్వే ఒక మంచి ట్రీట్ ఇవ్వు ఒకసారి నన్ను కూడా ఇలాగే గొంతు మార్చి ఏమర్చాడు ఇదేంటి చందువు గారు ఇక్కడే ఉంటే వీడు ఫోన్ చేశాడని ఆనంద్ ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాడు హాయ్ నువ్వు హాయిగానే ఉంటావు ఏంటి ఇన్ని కప్పులు ఉన్నాయి బాగా టెన్షన్ పడ్డావా అసలు మా ఇంటికి ఎందుకు ఫోన్ చేసావు మీ నాన్న అప్పుడుగుదామని అడగాల్సింది ఇచ్చేవారా ఇచ్చేవారు గోబ్ మీద చూడు మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు మా ఇంటికి ఫోన్ చేయొద్దు సరే నేనే డైరెక్ట్ గా వస్తా వస్తావా ఆ చెప్తా అనంతబాబు <laughs> 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 మీ నాన్న నిన్ను శ్రీరామచంద్ర అనుకుంటుంటే నువ్వు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ ప్రదర్శిస్తున్నావా వస్తున్నా వస్తున్నాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అనంతబాబు అనంతబాబుంతా ఎవరైనా చెప్తాను పద ఆయన శాస్త్రి గారు అని మా నాన్నకు బాగా పరిచయం మనిద్దరిని ఇలా చూసేరంటే కలిసి తిరుగుతున్నా అనుకుంటాడు తిరుగుతున్నా అంటాం ఏంటి లవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఏదో ఒకటిలే లోపలికి రండి 
చేపలు ఎవరో నున్నారా అని అడిగితే బతకటమే కాకుండా జేబులో ఉన్న ఐదు వందల రూపాయలు కూడా కొట్టేసింది ఆయన ఇప్పుడు ఎలాగా రక్షించో తల్లి ఎప్పుడు ఏ విషయం నా దగ్గర దాయని నువ్వు ఇప్పుడు దాయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందా అని దాయాలని కాదమ్మా కానీ ఎలా చెప్పాలా అని అమ్మాయి చాలా మంచిదమ్మా మా కాలేజీలోనే చదువుతుంది ప్రేమిస్తున్నావా తనని చూస్తే నువ్వు తప్పకుండా ఇష్టపడతావమ్మా మా అమ్మాయి అలాంటిది కావాలంటే చూడు ఇదిగో ఇది వాళ్ళ అమ్మ బొమ్మ ఇది వేసి తను మా కాలేజ్ తరఫున ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలుచుకుంది ఏమిటి చూస్తున్నావు అది 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 ఏం లేదండి జీవితంలో నేను ఒకే ఒకసారి తల ఉంచాను అది నీ మెడలో తాళి కట్టడానికి కానీ నీ కూతురు నన్ను జీవితాంతం తలెత్తుకునే ఒకటా చేసింది దాని జ్ఞాపకాలు నన్ను వెంటాడకూడదని అది చేసిన అవమానాన్ని శివుడు విషాన్ని కంటలో దాచుకున్నట్టు నేను దాచుకోలేనని నీకెన్నోసార్లు చెప్పాను నా ఆ మాటకు ఎంత గౌరవం ఇచ్చావో ఇప్పుడు తెలిసింది ఈ దేశంలో పుట్టిన ఆడది భగవంతుడి కంటే భర్తకే ఎక్కువ గౌరవిస్తుందంటారు అది అబద్ధమని నువ్వు రుజువు చేశావు ఎందుకండి చనిపోయిన దాని మీద అంత కోపం నేను ఇంకా బ్రతికే ఉన్నానుగా అమ్మాయి కావాలి సార్ ఏడు ముందు ఆడవచ్చు కదా 
చేయాలా చూపించు సార్ ఇటు తిప్పు తిప్పా ఇటు తిప్పు తిప్పా ఏది ఏదో ఈ వాహనక నీ పిండాకుడు నీ జన్మకు పెళ్ళేది పో బలివారండి నా చేతిలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ పేపర్ మిల్లులు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా రేకలు ఎందుకండి అలాగా మరి చెప్పవే ఏమంటే నిలబడి ఉన్నావు కూర్చో థాంక్స్ థాంక్స్ సింహాసనం మీద కూర్చో ఇంత ముందు పెళ్లి చూపులు ఏమన్నా జరిగాయా సూపులు చాలా జరిగాయండి కానీ పెళ్ళిళ్ళు మాత్రం మూడే సార్ పెళ్ళిళ్ళు మూడయ్యా అవునండి వాళ్ళు ఏమైపోయారు పోయారు సార్ అంటే లేచిపోయారా పారిపోయారా కాదు సార్ చచ్చిపోయారు ముగ్గురు చచ్చిపోయారా ఎందువల్ల మొదటి భార్య బల్లి పడిన పాయసం తిని చచ్చిపోయింది సార్ రెండు బల్లి పడిన పాయసమే తిని చచ్చిపోయింది సార్ మూడు తల పగిలి చచ్చిపోయింది సార్ అవును ఆవిడ బల్లి పడిన పాయసం తిని ఎందుకు చావలేదు దానికి పాయసం తింటం ఇష్టం లేదు సార్ ఓహో అలాగా అయితే ఇప్పుడు నీకు బల్లి పడిన పాయసం తిని చచ్చిపోయేటువంటి పెళ్ళం కావాలా తల పగిలి చచ్చిపోయేటువంటి పెళ్ళం కావాలా ఎలాంటిదైనా పర్వాలేదు ఏడు రోజుల్లో పెళ్లి జరగాలి ఏడు రోజుల్లో పెళ్లి ఎలా అవుతుందయ్యా ఇదేమైనా సంతలో గేదె గురుకు రావడం అనుకున్నా ఏంటి ఏడు రోజులు ఎందుకయ్యా ఇవాళ ఏవారం ఆదివారం సోమవారానికి వివాహం జరుగుతుంది పో చూడు ఏడు రోజుల్లో పెళ్లి జరగలేదని కత్తి ఒకటే ఆయన పోట్లు మాత్రం ఏడు పడతాయి ఎందుకు ఏడు నా లక్కీ నంబర్ అబ్బా ఎందుకండి ఎంత దూరం ఆలోచిస్తారు అనవసరం గారు ఆ విషపడిపోతున్నారు అమ్మాయి సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఏడుకోండి అమ్మాయి సంగతి అంటే వివాహ సంగతి నేను చూసుకుంటారు తమరు దయచేయండి ఏడు పోట్లు అంతే గుర్తుంచుకో కాఫీ పెడతావా చూసి తీసుకొస్తానండి ఓహో ఈ స్పెల్ వచ్చేసింది నీ లోపలికి సీతు వాళ్ళ అమ్మ ఫోటో చూడగానే నాన్న గారికి అంత కోపం ఎందుకు వచ్చిందమ్మా ఇది ఎవరనుకున్నావురా ఈ ఇంటి దీపం మా వరాల తల్లి ఆయన్ని బాధ పెట్టి నాకు కడుపు కొత్త మిగిల్చి వెళ్ళిపోయింది అసలు ఏం జరిగిందమ్మా సీతు వాళ్ళ నాన్న ప్రసాద్ ఒకప్పుడు మన దగ్గర పనిచేసే గుమస్తా కొడుకు అతను తండ్రి చనిపోతే మన ఇంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చాడు చదువుకుంటావా పనిచేస్తావా చదువుకుంటానండి అయ్యా వాడి చిన్న పిల్లడు వాడికేం తెలియదు ఏదైనా పనిపించండి అయ్యా ఏ వయసులో చేయాల్సిన పని ఆ వయసులో చేయాలి వీడిని నేను చదివిస్తాను అలా అతన్ని చదివించి పెంచి పెద్దవాడిని చేసి ఆఖరికి పెళ్లి సంబంధం కూడా నిశ్చయిస్తే మొట్టమొదటిసారి ఆయనకు ఎదురు తిరిగాడు నాకు తెలియకుండా నా పెళ్లి ఎందుకు నిశ్చయించారు సార్ నువ్వు ఎక్కడ చదవాలో ఏం చదవాలో నిన్ను సంప్రదించే చేశానా అది చదువు ఇది జీవితం సార్ నేను మాట ఇచ్చేశాను మీ మాట కోసం ఇష్టం లేని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం బాధపడమంటారా అసలు అమ్మాయిని చూడకుండా ఇష్టం లేదని ఎలా చెప్తున్నావు నేను వేరే అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను కనుక ఎవరా అమ్మాయి మీనాక్షి ఆ మాటలకు మీ నాన్నగారికి కోపం వచ్చింది నమ్మక ద్రోహాన్ని క్షమించలేనని మీనాక్షిని ఒప్పించి వేరే పెళ్లి నిశ్చయించారు కానీ పెళ్లి పందిట్లో నుంచి అది మమ్మల్ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది ఏది పీడకలిని మేము మర్చిపోయామో దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు గుర్తు చేస్తావు అనుకోలేదు ఆ ప్రసాద్ నీడ కూడా ఇంటి మీద పడడం మీ నాన్నగారు భరించలేరు
అమ్మమ్మ తాతయ్య ఉన్నారని నాకెందుకు చెప్పలేదు డాడీ మనల్ని మర్చిపోయిన వాళ్ళ గురించి మనం ఎందుకమ్మా గుర్తు చేసుకోవడం ఉండి లేనట్టుండే బంధువుల వల్ల జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది ఆ బాధని మీ అమ్మ నేను అనుభవించా అది నీకు రాకూడదనే చెప్పలేదు మీ నాన్నతో చెప్పే వచ్చావా మీరు ఇష్టపడితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను ఈ ఆలోచన నీదా మీ నాన్నదా నాదే ఈ దేశంలో ఆడపిల్లని కన్నా ఏ తండ్రైనా మగపిల్లడింటికి రావడం ధర్మం అనుకుంటే వచ్చి మీ నాన్న కాళ్ళు పట్టుకోమంటావా రేపు ఎలాగో మీ వయసులో సగం ఉన్న అల్లుడి కాళ్ళు కడుగుతారు సాంప్రదాయం పేరుతో ఆ పని చేయగాలేంది మీకంటే పెద్దవారు మీ వల్ల కూతుర్ని దూరం చేసుకున్న మా నాన్నగారు కాళ్ళు పట్టుకోవడంలో తప్పే ఉందండి మీ కూతురు చనిపోయిందని ఫోన్ చేస్తే నా కూతురు చచ్చి ఇరవై ఏళ్ళయింది ఇప్పుడు చచ్చింది ఎవరో నాకు తెలీదు అని ఫోన్ పెట్టేశాడు ప్రేమాభిమానాలు లేని ఆ పెద్ద మనిషి కాళ్ళు కాదు కదా కనీసం మొహం కూడా చూడలేను అలా అనకండి సార్ దూరంగా నిలబడిన మనుషుల దగ్గర అవ్వాలంటే ఎవరో ఒకరు నడక ప్రారంభించాలి అది మీరే ఎందుకు కాకూడదు నీ కోసం కాకపోయినా నా కూతురి కోసం నడుస్తాను ఎన్ని వందల వేల మైళ్ళు అయినా నడుస్తాను బట్ నేను నడవడానికి ముందు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పు నిన్ను ప్రేమించానని నా సీతు నాతో చెప్పింది నా కూతుర్ని ప్రేమించానని మీ నాన్నతో నువ్వు చెప్పావా లేదు చెప్పవు చెప్పలేవు వద్దానంద్ నా కూతుర్ని మర్చిపో ఒకనాడు మీ నాన్న మూలంగా మా ప్రేమకు నా భార్య ప్రాణాన్ని ఖరీదు కట్టాను మళ్ళీ మీ ప్రేమకు ఎవరి జీవితాన్ని ఖరీదు కట్టాల్సి వస్తుందో వద్దా ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ దాట్ ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ దాట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హ్యాపీ మీ నాన్న డౌట్ అల్లా మా నాన్న ఒక్కడేనే కదా అక్కడి నుంచే ట్రై చేద్దాం ఎలా ఈ డికాక్షన్ మా నాన్న ఈ పాలు మీ నాన్న ఇలాగే తాగితే చేదుగా ఉంటుంది ఈ చక్కెర మన ప్రేమ ఇప్పుడు తాగితే స్వీట్ గా ఉంటుంది వినడానికి చాలా స్వీట్ గానే ఉంది రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది రేపు నువ్వు మా అమ్మని నాన్నని అంటే మీ అమ్మమ్మని తాతయ్యని ఓ రిసెప్షన్ లో కలుస్తున్నాం సిటు నాన్న వచ్చారు కొంచెం ఎక్కువైనట్టుందే ఆయన ఆవలిస్తే పేగులు ఎక్కటమే కాదు కిడ్నీ లివర్ సైజులు కూడా కనిపెట్టగలరు జాగ్రత్త నేను ఇక్కడికి వచ్చింది తాతయ్య మనసులోకి వెళ్ళటానికి ఆయన మనసును గెలుచుకుంటాను చూడు గుడ్ గుడ్ క్యారీ ఇంతకు 
ड्यूटी मार्चर बहुशापक सीतालक्ष्मी <laughs> निबंधम धरी अनुबंधम पिलाड़े तीराल अम्मा 
పడింది ఎవరో ఏంటి మన రాఘవే గారి మనోరాలు నా మనోరాల అవునండి మీ మీనాక్షి కూతురు లండన్ నుంచి వచ్చిందంట కదా ఎవరో అమ్మాయి ఎవరో మీనాక్షి కూతురంట మీ అక్క కూతుర్ని నీకు వరుస అవుతానంటుంది పైగా మన ఇంటికి వస్తానని గొడవ చేస్తుంది ఏంటి నువ్వేమన్నావు మా నాన్నకు నేను ఒక్కడనే కొడుకుని ఆయనకి అసలు కూతురులే లేరని చెప్పాను అవును నా కూతురు లేదు నువ్వు ఒక్కడవే కొడుకు అదండి ఎవరో పాపమ్మ గారు అంటండయ్యా లండన్ నుంచి వచ్చారంటయ్యా సామాన్ లోపల పెట్టమన్నారండయ్యా పెడతానండయ్యా హలో హా రాజీ నేను సీతం మాట్లాడుతున్నాను నేను లండన్ రావట్లేదే ఇండియాలోనే ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నాను దేనికేంటి డాడీ నన్ను చీట్ చేశారు నాకు ఇక్కడ తాతయ్య అమ్మమ్మ ఉన్నారన్న సంగతి చెప్పనే లేదు తెలుసా వాళ్ళని నిన్ననే రాణిపల్లిలో చూశాను నాకైతే వాళ్ళ అచ్చు తిరుమలలో పద్మావతి వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా అనిపించారు అందుకే వెంటనే మా తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసా సీత ఇది వాళ్ళ అమ్మ కంటే ఏడాకులు ఎక్కువే చదివింది దాన్ని వెళ్ళిపోమంచు నీకే చెప్పేది నీకే చెప్పేది వెళ్ళి చెప్పు ఏంటి నాన్న ఏం జరిగింది ఎవరి మీద కోపడుతున్నారు హే ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని మనం ఆ పెళ్లిలో అదే నారాయణ రావు గారు రిసెప్షన్ లో చూసాం అయినా ఇక్కడ ఏం చేస్తోంది ఏ మిస్టర్ మా రిలేషన్షిప్ నీకు తెలీదు జస్ట్ వెయిట్ ఆగాల్సింది నువ్వు వాడు ఇంటి యజమాని ఇంట్లో మాట్లాడితే నేను మాట్లాడతాను లేకపోతే వాడు మాట్లాడతాడు దాన్ని విడిపోమని చెప్పు ఇదిగా పెద్ద అని చెప్పింది ఏంబడిందిగా అర్థమైందా కానీ బయలుదేరు వెళ్ళమంటున్నారుగా వెళ్ళిపో ఇరవై ఏళ్ళు మీ అమ్మ కోసం ఎడిచాను ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు నీ కోసం ఎడవాలా నాకంత ఓపిక లేదమ్మా వెళ్ళిపో వెళ్ళమ్మా మా నాన్నతో గొడవ పడొచ్చేసాను ఇప్పుడు మీరు కూడా నన్ను వెళ్ళిపోమంటే నేను ఎక్కడికి పోను మీ అమ్మలాగే రోడ్డు మీద కనపడిన వాడితో లేచిపో ఏమండి తప్పు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేస్తే దీన్ని ఎందుకు తిడుతున్నారు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్ల ఊరు కాని ఊరు వచ్చింది ఉన్న పలాన దాన్ని బయటికి పోమంటే ఎక్కడికి పోతుంది నేను నచ్చ చెప్పి పంపిస్తాను మీరు ఇక దాన్నే అనకండి మీ కోపం వచ్చే పని నేనేది చేయను నన్ను పంపించేద్దమ్మా ఎందుకు భోగమూతి చెప్పాను కదా మీ నాన్న పాలైతే మా నాన్న డికాక్షన్ అని డికాక్షన్ కొంచెం ఎక్కువైంది అంతే దాంట్లో షుగర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఓసిపిచ్చి మొహమా నువ్వెందుకే ఏడుస్తావు ఈ ఇంట్లో ఏడవడానికి నేనున్నానుగా నేను ఇక్కడికి వచ్చి తప్పు చేశానా అమ్మమ్మా లేదమ్మా నువ్వన్నా మాతో ఉండాలనుకుంటున్నాను కానీ మీ తాతయ్య పట్టుదల మనిషి ఆయన్ని మార్చడం అంత తేలిక కాదు ఓపిక పట్టాలి అమ్మో ఆయన గదిలో లైట్ వెలిగింది పదండి 
చెప్పాలి హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏమా టీ ఏంటి ఇలా ఉంది నువ్వు తాగి చూడోసారి ఈ హోటల్లో టీ నేను తాగను చూడండి ఈ హోటల్లో టీ వాడు తాగడంట మనం తాగ నీకు చెప్తున్నానంటే నాకు కర్మ కాకపోతేను ఇదిగో ఒక ప్లేట్ పూరి ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ ఒక ప్లేట్ పాయసం ఈ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటి పంతులు పదివేలు తీసుకున్నావు ఏడు రోజులు అయిపోయాయి అంటే నువ్వు కూడా నాలాగే పొట్టి మీద వరకు ఐదు నిమిషాలు చూస్తాను సంబంధం మరి నువ్వేమో తాడు చెట్టు అంతను కనీసం నీకు కొబ్బరి చెట్టు అంతా ఉండాలి కదా పెళ్లి కూతురు కొంచెం టైం పడుతుంది కుదరదు బయట మీ కార్ అడ్డుగా ఉంది కొంచెం పక్క పెట్టండి ఇక్కడే ఉండు ఏమండి ఈ విధవకి మూడు పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి ముగ్గురిని చంపేశాడు నాలుగో పెళ్లి కావాలంట కాదంటే కత్తి చూపిస్తాడు ఏ ఈ కత్తి చూస్తే మేము ఏమన్నా భయపడతాం అనుకున్నారా మేము తర తరాల నుంచి చూస్తున్నాం ఈ విధవ కత్తులు ఇదిగా ఈ విషయం నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో చెప్పాను అనుకోండి వీడిని తీసుకెళ్లి శుభ్రంగా చితక్ కొట్టేది పెడతారు అంతటి తాగరు పైనుంచి వృద్ధి తీసి వదిలి పెడతారు ఆయన నీ చెప్తున్నానంటే నా కర్మ కాకపోతాను నీకేమో అర్థమే చావదు నీకేమన్నా తెలుగు తెలుసా తెల్ల వేసవా ఏడు ఏడు ఏంటి పంతులు ఏంటి చెప్తున్న వాడికి అబ్బాయి ఏం లేదు బాబు అమెరికాలో నీకేమైనా మంచి సంబంధాలు ఉంటే చూడమని చెప్తున్నా కాదాడి బాబు ఇది నబద్ధం చెప్తున్నాడు నువ్వు నీ ముగ్గురు పిల్లల్ని చంపేసావంట ఆ విషయం పోలీసులకు చెప్పి నేను వృద్ధి ఇస్తాడంట జంపురా రే పంతులు ఆగరా రే ఏడు పంతులు పడతారా నీకు ఆగరా వీడైపోయాడు శివాద్రి అయ్యా ఇదిగో ఎందుకండి అయ్యారు నీకే ఉంచుకో అలాగే పొల్లోరి బావో డబ్బులు వచ్చే నాకు డబ్బాకి డబ్బులు వచ్చే నాకు నువ్వు కావాలని అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యగారు సామాన్ లోపల ఎట్టమంటారా బయట ఎట్టమంటారా అని అడిగి మరీ చెంపదెబ్బ తిన్నది ఇందుక ఏంటి మా తాతయ్య చెంపదెబ్బ కొట్టి ఆ తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారా మీ అమ్మగారు ఇంతేనమ్మా తనకి ఏం కావాలన్నా ఏదో ఒక తప్పు చేసేవారు అయ్యగారు గోబ్ మీద ఒక్కటిచ్చుకునేవారు ఏడ్చేది దాంతో అయ్యగారు కరిగిపోయి అయ్యమ్మ ఏం కావాలన్నా అది ఇచ్చేటోరు ఈ అదవా మీ అమ్మ దగ్గర నేర్చుకునే కదా ఈ ట్రిక్ లేస్తుంది విన్నావుగా నీకు కూడా అదే దారి నువ్వు కూడా తాతయ్య గారి దగ్గర ఏదో ఒక తప్పు అని చేసి గోపగలి కొట్టి అమ్మో అదొకటి దారా ప్రస్తుతానికైతే ఇంకో దారి లేదు
తప్పు చేశాను కదా కొట్టు తాతయ్య నిన్ను కొట్టడానికి నేనెవరిని అమ్మా సీతు నీకు కోరింటాకు పెడతాను లే నీ కోసం ఆకు నూరించాను ఇది గోరింటాకా నాకు గోరింటాక అంటే ఇష్టం అని నీకలా తెలుసమ్మమ్మా నీ అమ్మ కూడా ఇలాగే గోరింటాకు పెట్టించుకునేది అమ్మమ్మా ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ అమ్మ నీకు గుర్తుకు రాలేదా అది కడుపులో ఉన్నప్పుడు కాలుతో తన్నిన తన్నులే నేను మర్చిపోలేదే అది కాదని వెళ్ళిపోతే మర్చిపోయాననుకున్నావా అమ్మ మటుకు నీ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడేదే కాదు నిజం తనెప్పుడు తాతయ్య గురించే మాట్లాడేది ఏమనేదో తెలుసా జీవితంలో ఒక మంచి పని చేశాను నన్ను ప్రాణంలా చూసుకునే భర్తను సంపాదించుకున్నాను అని జీవితంలో ఒక తప్పు చేశాను నన్ను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకునే నాన్నని మోసం చేశాననేది నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుందమ్మ అమ్మ అనారోగ్యంతో కాదు తాతయ్యని మోసం చేశానని దిగులతోనే చనిపోయిందేమో అని ఇప్పుడు నీ చేతులకి పని లేకుండా గోరు ముద్దలు కూడా పెడుతుంది పోయి తినిపించుకో పో ఈ రోజు నీ అదృష్టం బాగుందిలే ఈ సీతు ఎప్పుడు అదృష్టం అంతరాలే అలా చూస్తావేంటి చున్నీవే నువ్వే వేసుకో గోరింటాకు చేతులు కనపడటం లేదా దేనికి చెప్తాను కథలకు తీస్తున్నాను అబ్బా ఎంతసేపు లాకెట్ తీయటానికి నీకు ఇంత టైం పడుతుంటే రేపు మూడు ముళ్ళు వేయటానికి ఇంకెంత టైం పడుతుందో ఈ లాకెట్ ని అరచోట్లో పెట్టుకో నీ <laughs> 
దానికి ఆయనకి మనసు రాలేదు ఆయన మారతాడని నిన్ను ఇంట్లో ఉండమన్నాను ఆయన మారడమ్మా మారడు నువ్వు వెళ్ళిపో మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో చేస్తున్న పని నీకేమైనా పిచ్చిపట్టిందా 
ప్రసాదం పెట్టనందుకే చేయకలుచుకోవాలా రేపా ఇంకేమని అంటారు అప్పుడు ఎంతవరకు నేను వెళ్ళిపోతావా మనల్ని కాదనుకుని వెళ్ళిపోయిన అమ్మాయి కోసం మనం బాధపడ్డాం మనమే కావాలనుకుని వచ్చిన పిల్లని మనం బాధపడుతున్నాం వెళ్ళిపోమా అన్నందుకే అది చేయకాల్చుకుంది రేపు నిజంగా ఏదన్నా అయితే ఆ పాప మందే అవుతుందండి నీకు నేను మా అమ్మ కావాలి కానీ నాకు మా నాన్న కూడా కావాలి ఆ గదిలో నుంచి వస్తున్నారేంటి అది ఫ్రిజ్ లో మంచి అయిపోయాయి ఆ గదిలోకి వెళ్ళి తాగొస్తున్నా లేదు డాడీ మీరు చూస్తుండండి తాతయ్య డెఫినెట్ గా మీకు ఫోన్ చేస్తారు నాకు నమ్మకం లేదు డాడీ మొన్న అనుకుంటున్నాడు <laughs> అయిపోయాడు <laughs> 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 పోలి 
పొడిసాడు దెబ్బలంటే ఏంటో అనుకున్నాను అమ్మ డ్రెస్ నలగకుండా కొళ్ళ పొడి చూతులు పెట్టారేంటి అమ్మా ఏంటాయనా ఊళ్ళ వాళ్ళ ఫోటోలన్నీ నా దగ్గర ఉంటే నా ఫోటో పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడుతున్నారేమిటి సరిగ్గా ఏంట్రా రే చందు ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వేగా సునాలేమన్నా అందుకే సునాలేస్తున్నా సున్నా లేడం అంటే ఇది కాదురా ఎక్కడ నల్లగొంటే అక్కడ కొట్టాలి ఓహో ఏ చేంటను చేస్తున్న పని ఆనంద్ ఎక్కడ నల్లగొంటే అక్కడ సున్నా లేమన్నాడు పిలు పోరేతమ్మా పిలు పోరేతమ్మా పిలు పోరేతమ్మా నానా పోరేతండి ఏంటాడి ఫోన్ చేయదని చెప్పాను కదా ఇక్కడ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను తాతయ్య అమ్మమ్మ నన్ను మహారాణిలా చూసుకుంటున్నారు అసలు నేను ఇండియా వచ్చింది మా ఫ్రెండ్ పెళ్లి చూడటానికి కాదు తాతయ్య దగ్గర ఉండిపోవటానికి దీపావళి పండక్క నేను రాను ఈ దీపావళికి నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడే చేసుకుంటాను అసలు తాతయ్య దగ్గర ఉంటే నాకు రోజు దీపావళే ఇంట్లో పండిన మొదటి పండు మనమే తినాలమ్మా
నీ చేతితో సీతుకి అందులో సగం వాడికి దేన్నైనా సిరిసగం పంచుకునేది ఎవరు భార్యాభర్తలు చెప్తున్నా ఏంటి 
दूर <laughs> फोन पिना रोजू इको क्रिकेट कामेंट्री लाते रेडो पे चेसक नेम का पचार अंके ना चाल इष्ट तात्य प्रसाद अंत ना चाल इष्ट ना आशस्स तो अम्म जरगले का आशस्स तो जरगा जरकूद मुहूर्ता पेटेट आड़पि पुटिंटे धर्म दुर्मुहूर्त <laughs> तपूा प्रतिष्ठा इंका आलोचि वेलिपोरा इंट आये मट की एर ले आय निर्णया की तिग लेटना चपक पड़ी ना मनवरा वेलिपोईट कटी इकड़े उगटकने प्रेमनी 
కట్టుకున్న దాని కాబట్టి నేను భరించక తప్పదు వెళ్ళిపోరా సీతూని పెళ్లి చేసుకో ఇందులో నాన్నగారు చేసింది ఏముందమ్మా నేను సీతూని ప్రేమించడం తప్పు కాకపోవచ్చు కానీ ఆ విషయం నాన్నగారితో చెప్పకపోవడం తప్పే కదమ్మా తప్పే కదా అని నువ్వు మాట్లాడకుండా ఊరుకుని ఇష్టం లేని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అది మరో తప్పు అవుతుంది అప్పుడు ఈ ఇంటి సమస్య ఇంకో ఇంటి సమస్య అవుతుంది నా మాట విని వెళ్ళిపోరా పోతమ్మా నాన్నగారు తన మనసుకైన గాయానికి నన్ను మందులా తెచ్చుకున్నారు మందులా ఉపయోగపడకపోయినా పర్లేదు కానీ విషయంగా మాత్రం మారకూడదు చదువుకోండి బిల్డింగ్ ఎంత ఎత్తున ఉందంటే రేట్లు ఇంకెంత ఎత్తున ఉంటాయో తక్కువ గరిదలో ఉంటాయలేరా డిస్మిస్ చేస్తావా ఇప్పుడు దాగా ఏం చేస్తావు ఏ మలేష్ కొడవ చేకు వెళ్ళిపో వెళ్తా నువ్వు ఈ ఊరు వదిలేసిపోతున్నావుట కదా నా జాబ్ నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయకు మర్యాదగా వెళ్ళిపో ఏంట్రో బాటలు తీస్తున్నావు ఏం చేస్తావు రా ఏం చేస్తావు చెప్పేది నీకే వెళ్ళ పోలీసులు పిలిపిస్తాను పిలిపించు జైల్లో పెట్టిస్తాను జైల్లో పెట్టిస్తావా నీకు పోలీసులు ఫోన్ చేయండి ఏంటే ఫోన్ చేస్తే ఏమవుతుంది Oh! 
పాశ్చాత్యస్కోప్తో గుండె చప్పుడు వినే డాక్టర్ రా నేను అది లేకుండానే వాళ్ళిద్దరి గుండె చప్పుడునే విన్నాను వాళ్ళిద్దరినీ విడదీసి నా కూతుర్ని నీ ఇంటి కూడా చేయలేను వెళ్ళి వస్తా ఒక నిర్ణయం మనిషి జీవితాన్నే మార్చేస్తుందనుకున్నప్పుడు తీసుకునే ఆ నిర్ణయంలో తప్పు ఉండకూడదు నీకు నా కూతురి మీద ప్రేమ ఉంది మీ నాన్న మీద గౌరవం ఉంది నిర్ణయం ఇప్పుడు నీ చేతుల్లో ఉంది నీకు ప్రేమే కావాలనుకుంటే మాతో వచ్చే ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని మా నాన్నగారు అభిమానంతో చేరదీశారు కానీ మీరు ఆయనకి నమ్మక ద్రోహం చేశారని మళ్ళీ మీ మొహం కూడా చూడడానికి ఇష్టపడలేదు ఎక్కడ పుట్టానో ఎవరికి పుట్టానో తెలియని నన్ను తన వారసుణ్ణి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు నేను కూడా ద్రోహం చేస్తే ఆయనకి మానవ జన్మ మీదే నమ్మకం పోతుంది మన ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం కానీ అంతకంటే ముందు మన పెద్దల్ని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమించాం ఆ ప్రేమే గొప్పది తను అలాగే ఉండిపోని సీతు మనకే <laughs> మనకే ఇంతకలా జరుగుతుంది కాలు కింద పెట్టనివ్వకుండా పెంచిన కూతురు గుండెల మీద తన్నేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ బాధను మర్చిపోవడానికి వీటి తెస్తే వీడు కూడా మనకి అన్యాయం చేశాడు నేనేం తప్పు చేయలేదమ్మా నువ్వు తప్పు చేయలేదు నేనే తప్పు చేశాను పూర్వ పేరు లేని నీకు ఇంటి పేరు ఇచ్చి అడ్రస్ ఇచ్చి తప్పు చేసింది నేను ప్లాట్ఫార్మ్ మీద పడిన నిన్ను ఈ ప్యాలెస్ లోకి తీసుకొచ్చి తప్పు నేను చేశా ఇంకా నిన్ను తిట్టి నన్ను నేను దిగజార్చుకోలేదు నా రక్తం పచ్చుకు పుట్టిన కూతురి నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది ఎవరి రక్తాను అనాథ నువ్వు మోసం చేయడంలో వింత ఉంది నా కూతురు లేచిపోయినప్పుడు నేను ఓడిపోలేదు రా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఓడిపోయింది పిలిపో మళ్ళీ జీవితంలో నాకు ఎప్పుడు కనిపించు పిలిపో
ఆ ఇంటి వాళ్లకు అక్కర్లేంది నేనమ్మా నువ్వు కాదు ఆనంద్ చాలా మంచివాడమ్మా అతని కంటే మంచివాణ్ణి నేను నీకు భర్తగా తేలేను పెళ్లి చేసి అత్తవారింటికి పంపాననుకుంటాను వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు అది మీ అమ్మ నడిచి నీళ్ళమ్మా వెళ్ళు గారు మీరు వెళ్ళద్దు నేను చెప్పేది మీరు వినాలి మసీదుకు వెళ్ళి నమాజ్ చేసేవాళ్ళు ప్రార్థన చేయడానికి చర్చికి వెళ్ళరు వెళ్ళకూడదని ఎక్కడా లేదు కానీ వెళ్ళరు అక్కడ మతం అడ్డం వస్తుంది దేవాలయం లాంటి ఈ ఇంట్లోకి నేను ఎప్పుడైనా రావచ్చు కానీ రాలేదు ఇక్కడి నేను చేసిన తప్పడ్డం వచ్చింది మీనాక్షిని ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లిన రోజున అది ప్రేమ అనుకున్నాను ఒక ప్రేమికుడుగా నేను చేసింది తప్పు కాదు అనుకున్నాను కానీ అది తప్పని ఒక తండ్రిగా ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాను నా కూతుర్ని మీ తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపో అంటే అది పది గజాల దూరం వెళ్ళి తిరిగి నా వైపు చూసింది ఆ పది గజాల దూరాన్ని నేను భరించలేకపోయాను అప్పుడు అనిపించింది మీ కూతుర్ని మీ జీవితంలోంచి తీసుకెళ్లి మిమ్మల్ని ఎంత బాధ పెట్టానా అని భగవంతుడు తప్పుదిద్దుకునే అవకాశం అందరికీ ఇవ్వడు కానీ నాకిచ్చాడు ఆ రోజు మీ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి నేను ఈరోజు నా కూతుర్ని అప్పచెప్తున్నాను జరిగింది మర్చిపోండి మీరు నన్ను క్షమించకపోయినా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మీ క్షమాపణ కోసం ఎదురు చూస్తున్న మనిషి ఉన్నారు ఆ మనిషినైనా క్షమించండి నాన్న నేను చనిపోతున్నానని తెలిసిన మీరు రాలేదంటే మిమ్మల్ని నేనెంత బాధ పెట్టానో నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతోంది మీరు వస్తే మీ కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడగాలనుకున్నాను మీరు రారని తెలిసిపోయింది 
మాతో పాటు ఇక్కడే ఉండడానికి నేను నిన్ను క్షమాపణ అడగాల బాబు మనిషికి పౌరుషం పంతం మాత్రే ఉండాలనుకున్న నాకు కదిలించే కన్నీళ్లు కూడా ఉంటాయని గుర్తు చేశావు ఈ ప్రపంచంలో దాన గుణమే గొప్పదని చాలా మంది అంటుంటారు కానీ క్షమించడమే అతి గొప్ప గుణమని ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను రారా వచ్చి చెప్పు నువ్వే కదా ఫ్లైట్ టికెట్ ఇచ్చింది వెళ్ళి తాతగారి చెప్పు ఏమిటి మీరు అనేది మనేమో మీరు ఆనంద్కి వేరే బెల్లి చేస్తున్నారని ఆనంద్ బెల్ మీద చీతక బెల్ మీద ఫ్లైట్ టికెట్స్ తెచ్చిచ్చు ఆనంద్ ఎక్కడ ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు రాఘవయ్య సీతాలక్ష్మి గారిని పేరు మించి గోత్రం చెప్పండి పోగునోళ్ళు గోత్రం మీ పేరు ఆనంద్ గోత్రం మీ గోత్రం చెప్పు బాబు దేవుని గోత్రం కాదు పోగునోళ్ళు గోత్రం
నిజం ఎందుకు చెప్పలేదు మీరు అడగలేదు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇదే ఆశ్రమం నుంచి దేవుడిచ్చిన పుత్రుడు నిన్ను తీసుకెళ్లాను పరువు తీసి వెళ్ళిపోయిన కూతురి స్థానంలో పరువు నిలబెట్టే కొడుకు అని నిన్ను అమితంగా ప్రేమించాను ఆ ప్రేమే ఆ ప్రేమే నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేసింది ఆ పిచ్చి నిన్ను అనుమానించేలా నిన్ను అనాథమని నోరు జారేలా చేసింది ఆ దేవుడు నన్ను కనటించాడు అందుకే నువ్వు మళ్ళీ నాకు కనిపించావు లేకపోతే నేను నేను అనాథను ఏ వండురా